Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. Именно поэтому наша экипировка должна быть самой мощной, чтобы мы давали в челюсть злу и побеждали. Ну, разумеется, добро всегда побеждает зло. Итак, поехали. У нас экипировка в Гордин Квест очень интересная. Здесь четыре разных типа экипировки. Легендарная, самая крутая, которая вообще никак не меняется. Да, вот она есть и все. Дальше у нас есть обычная, магическая. Ну, давайте посмотрим, например, вот обычная беленькая каемочка, зелененькая обычная и редкая экипировка. Например, вот э, броня на маге на моем. Мы можем из обычной сделать э, и магическую, и затем еще сделать и редкую. Ну, либо сразу из, магич... из обычной сразу сделать редкую, если у нас какой-нибудь расходник есть специальный, специализированный для этого дела. Но э, здесь есть небо... небольшая тонкость. Если мы хотим сделать синенькую шмотку, синенькая максималка, да, если легендарную не берем, Синенькая максималка. И, и это еще не все. Там, плюс еще есть руны всякие, да, но об этом попозже. А, чтобы сделать нам вот эту синенькую шмотку, и она была максимально прокачанного, а не просто там что-то там непонятное накиданное, да, можно, конечно, это легко зайти к девушке вот к этой. Вот она здесь внизу живет, чародейка Вин. И э, зачаровать э, нашу экипировку беленькую, например, да, какую-нибудь сначала в зеленую здесь Бринкс создали. Потом ее же там экипировку зелененькую в синенькую экипировали. Вот так вот. Здесь у нас есть вопросик, в котором перечислены все варианты. То есть, например, самая первая строчка плюс... 1-4% копа. Ну, понятно, да, 4 максималка. Мы не знаем, какой модификатор из этих нам даст во время зачарования. Но какой-то даст, кроме сереньких, я так понимаю, да. Вот, максималка 4% к опыту, к примеру, да. Ну, в данном случае только, что там, к опыту мы не получим. 2 к интеллекту. Да, окей. Вот, и эти все эти предельные значения, все которые возможные значения, нам же не заходить сюда, постоянно смотреть, выберем мы какой-нибудь шмот, утилизовать его, или, допустим, дальше продолжить качать, или сбросить, кстати, можно сбросить спокойно этот прибор, обновить до серого, и тогда у нас будет... Всего один модификатор на предмете. Вот видите, сейчас два модификатора, потому что он зелененький. Три модификатора, если он будет синенький. Логику догоняете. Один модификатор, если серый. Два модификатора зеленый. Три модификатора, если синий. Пока один. Ну, плюс модификатор усиления, но об этом попозже. Если у нас, допустим, плюс один к ловкости стоит, первое. Это максимальный или нет, мы не знаем. Ну как, можно сюда зайти, посмотреть. Плюс один к ловкости. Здесь вот в списке, например, нету. Но это понятно, почему нету. Потому что он уже э, на предмете есть. Не везде это работает. Иногда есть и тут, и там. Но это, это не важно. Это пока разрабы подкручивают. Я думаю, все это подкрутит. Будет э, в итоге все классно и ровно. Но пока вот э, как имеем, так имеем. Чтобы удобно это все видеть... Э, Какие модификаторы максимальны. Нам же не надо шмотку с собой таскать, которая не проапгрейдится до максимума. То есть ты ее не сделаешь. У нее основной модификатор, который никак не сбросит, самая первая строчка. Допустим, она э, половинчатая какая-нибудь. Допустим, не 4% к опыту, вот верхняя, да, допустим, а всего 1% к опыту. Нам эту шмотку, шмотку лучше либо продать, либо распылить. Распылить на ингредиенты, которые мы дальше сможем использовать для модификации своего предмета. Зачарование или усиление или изменение его свойств, а, точнее вот этих дырочек, в которые вставляются либо руны, либо карты. А, что мы можем сделать? Итак, уже, наверное, кучу информации на вас высыпал. Вся эта информация, которая под вопросиком, для каждой шмотки она отдельная, я вынес отдельно в гайдик. А, вы можете по ссылке в описании перейти в гайдик, ну как, в файлик, да, перейти вот в эту папочку и запустив... А, этот файл, если у вас, конечно, все расширения там есть, не знаю, как у вас с браузером будет получить, сводные таблички по всем предметам, которые есть в игре, в том числе руны, которые мы вставляем в свои предметы. То есть, какие руны бывают, какие они модификаторы дают, это тоже модификаторы, тоже модификаторы предмета. В общем, смотрите, какие руны лучше вставлять. Белые руны вставляются в любые дырки, если это дырки под руны. 
Но если дыркой под, понятно, под, под карты, то сюда руна хрен вставится, сюда, сюда только карта вставляется. Сюда вставляются, ну, белые руны в любую дырку. И плюс они самые крутые руны. Что я про белые начал говорить? Самые интересные модификаторы здесь. Но, разумеется, на ваш вкус выбирайте любую, что вам больше нравится, что по душе, то и вставляйте. Подобрать руны легко, вы скажете, о, белую, легко сказать, где же ее взять, да, она, например, подается вот здесь вот одна, и потом до, обно... до обновления ассортимента магазина 5 дней где-то там бегать, кого-то уби... убивать. А, ничего, проблемы нету, бегайте, убивайте спокойно до тех пор, пока у вас здесь счетчика не появилось таймера воз... вознесения в первом акте, в первом, только в первом акте это можно сделать, вознесение таймера вознесения, да, вы можете бегать и обновлять магазин, там вот сюда сбегал раз, сюда сбегал два, это два дня. Два дня прошло, магазин обновился, руны появились. Ну, это уже немножко шаг в сторону. Итак... Как нам усилить предмет и вообще, какой предмет стоит усиливать? Во-первых, если вы выбили предмет какой-нибудь зелененький или синенький уже с нужными вам параметрами, вам зелененький достаточно усилить до синего и посмотреть, получилась ли максималка. А, получилась ли максималка, посмотреть опять же здесь можно вот на предмете. Например, что там у меня? Палочки, да, были? Посох жезла. Вот сюда заходим, смотрим, какие усиления могут быть для посохов и жезлов. Это через зачарование первой строчки, второе через усиление. Зачарование, опять же, это у нас вот справа, сейчас покажу. Справа вот зачарование, либо в зеленую, либо в синюю предмет зачаровываем. Усиление слева. Усиление делаются после того, когда у вас предмет стал синим. Все. Не делайте усиление раньше, потому что после усиления, если мы его еще и зачаруем, усиление спадет. А оно тут, извини меня, дорого стоит, плюс а, можно нарваться на негативное усиление. Ну, в общем, а, усиливайте только синий предмет. А, там уж смотрите, как у вас удача повернется. Тут шансы такие себе на усиление. Итак, берем серый предмет, усиливаем его в зеленый, проверяем, получилось или не получилось. Если не получилось, то выбираем свой зеленый предмет и снимаем чары. Снимаем чары, камнем пустоты, камень пустоты просто купить э, в магазине у ювелира. Вот он продается, 20 золотых. Опять же, денег у нас куру не клюют, потому что если мы поспим, вот эти все злодеи, они снова на карте появляются, снова они нам деньги принесли, и снова их убиваем, получаем повышение уровня опыта, получаем с них деньги, получаем шмот, смотрим шмот, не нравится, распыляем, нравится, качаем, одеваем, снаряжаем своих персонажей. Понятно, да? Ну, опять же, прокачка... Какая максимальная здесь проверяем Именно строчки внимательно читаем Например, плюс 2 очка обороны к навыкам силы Да, вот здесь Плюс 1 очко обороны к навыкам интеллекта А мы, допустим, заточили а, карты у нас только навыки Под а, только синенькие То есть карты интеллекта, защиты интеллекта а, Нам какая нужна ряса? Под интеллект, но Опять же смотрим, 2 очка обороны к навыкам интеллект Это максимум или нет? Заходим ко мне в файл и смотрит. Смотрим, броня открываем. Нет, не максимум 2, 3 максимум. То есть 3 э, к навыкам интеллекта, 3 очка обороны. Есть такая шмотка. Можно такую шмотку получить. Поэтому выбиваем, точнее как, делаем эту шмотку, носим временно. Э, но ее не улучшаем, не усиливаем, ничего с ней не делаем, не апгрейдим. Руны в нее можно пока вставить, руны можно будет вытащить. Поэтому с этим проблем нету, но усиление и улучшение шмотки не делаем. Зачарований. Ждем нормальную шмотку, либо покупаем в магазин, либо выбиваем с монстров и дальше ее усиливаем. В общем, дальше, я думаю, объяснять не стоит. На примере объяснил. Все просто. Игра все дает, но только в первом акте, внимание, да, дальше вам придется во втором акте и далее уже ориентироваться на свой опыт, полученный в первом акте по шмоткам. Аккуратнее будьте, небольшое отступление, можно спокойно наусиливать предметы, на улучшать и 300 штук предметов сделать, сохранить их в тайнике. Все, и ну, поняли, да, пользуйтесь ими на здоровье.
уже после того, как у вас даже, если герои вдруг погибнут каким-то случайным образом, а тут всегда погибаешь случайным образом, игра такая. Вот, ну, в общем, надеюсь, всем понравилось. Если что-то непонятно осталось, может быть, я неправильно объяснил, мне это понятно. Пишите в комментариях, я все объясню еще и там, в комментариях обязательно отвечу. Если какие-то идеи еще есть, тоже пишите в комментариях, другие люди тоже почитают, скажут вам спасибо. В общем, всем здоровья, всем добра, пальцы вверх, нагибайте всех, пока-пока.